നമസ്കാരം ഞാൻ അലീന സിനേഷ് അലീന സ്റ്റേജ് ബഡ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകൾക്കെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടി സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ ഒരു പനീർ ബട്ടർ മസാല ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കുറച്ച് കമൻസില് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഹെൽത്തിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണണം അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നത് കണ്ടിട്ട് വരാം ഓക്കെ പനീർ ബട്ടർ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കാണാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാംസ് പനീർ കഴുകി വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞാണിത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്തൂരി മേത്തിയോ ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് നാല് തക്കാളി പുളിയില്ലാത്തത് വേണം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഓയില് ഓയില് ഞാനൊരു സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പത്ത് കാഷ്യു ഒരു ബേലീഫ് ഒരു പട്ട രണ്ട് ഏലക്കായ ഒരു വറ്റൽമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഒരു പാൻ സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ബേലീഫ് ഒരു പട്ട രണ്ട് ഏലക്കായ പത്ത് കാഷ്യു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വറ്റൽമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പൊടിയായിരുന്നു ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം ഇതാ അത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ച് വേവിക്കാം ഓക്കെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് തക്കാളി പതുക്കെ വെന്നിട്ട് നമുക്ക് സവാള ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ സവാള ഒരുപാട് അവിടെ മൂത്ത് പൂവ് വരുത്തിട്ടോ ഞാനൊരു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊന്ന് തണുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആകുന്ന പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുക മുരിഞ്ഞു വരണം കേട്ടോ ഇനി മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രേവി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ആണത് ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കണം ഈ മുളക് പൊടിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആണ് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം അത് ഇളക്കി വരുന്നുണ്ട് ഒരു നമുക്കൊരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് അടച്ച് വേവിക്കാം ഓക്കെ ടു മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതാത്ത ഇളക്കം നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുവരേക്കും നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പ് കൂടി പോകാതെ നോക്കണം ഇനി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടല്ല അതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പനീർ ക്യൂബ്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പനീർ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗ്രേവിയും പനീറും നന്നായിട്ട് ഫോൾഡാവുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടല്ല അതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ പനീർ ഗ്രേവി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വേവണം അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈ ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ അപ്പം പനീറും നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഉലുവ പൊടിയാണ് ഉലുവ പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്തൂരി മേത്തിയോ ചേർക്കാം കേട്ടോ അ
ഒരുപാട് നല്ല വെറൈറ്റി ഡിഷസുമായിട്ട് വരണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷസുമായി വരുന്നതായിരിക